नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पूजा मेहता फोटोस हॉस्पिटल मोहल्ले में गायनेकोलॉजिस्ट और इन्फर्टी स्पेशलिस्ट हूँ मैं आज आपको रिकरेंट आई वी फेलियर्स या आई क्यों नहीं आ, मतलब सक्सेसफुल होता है उस बारे में बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आई वी एक कोई एक बीमारी का इलाज नहीं है आई का मतलब ये होता है कि हम नया जीवन बना रहे हैं ये कोई ये नहीं है कि भाई किसी की प्रेगनेंसी हुई है तो डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी तो हो जाती है किसी को कुछ कैंसर है तो हम बच्चेदानी या यूट्रस या अंडेदानी या कुछ निकाल लेते हैं तो वो एक बीमारी का इलाज होता है लेकिन आई में हमें एक नया जीवन बना के बच्चेदानी के अंदर डालना होता है इसीलिए आई का सक्सेस रेट थोड़ा लो होता है लो का मतलब अगर हम सौ लोगों का आई करेंगे सौ में से अराउंड चालीस या पचास लोग प्रेगनेंट होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये समझकर अगर हम आगे जाए तो एटलीस्ट हमारे लिए भी बहुत आसान होता है आ, कि उस उस नेगेटिव रिजल्ट को एक्सेप्ट करना अब कि अब कारण कि क्यों क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही आई वी मेजर दो कारण होते हैं एक कारण होता है जिसमें कहते हैं भ्रूण में प्रॉब्लम है जिसमें एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है दूसरा कारण आता है जिसमें एंडोमेट्रियम जहाँ बेबी ने ग्रो करना है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अब जो भ्रूण के कारण के लिए जो भ्रूण में प्रॉब्लम होने के कारण का दो रीज़न हो सकते हैं एक रीज़न होता है या तो हेल्दी एग नहीं है या स्पर्म हेल्दी नहीं है या एक तीसरा एक और कारण जिसमें हम कहते हैं जहाँ पे वो उसने ग्रो करना है एंडोमेट्रियम ने या एम्ब्रियो ने ग्रो करना है जहाँ पे वो अच्छा नहीं है उसमें एम्ब्रियो के आसपास जो क्वालिटी लैब की क्वालिटी लैब का कल्चर मीडिया लैब का हेपा फिल्टर्स या लैब का इंक्यूबेटर ठीक नहीं है उस केसेज में भी एंडोमेट्रियम सॉरी एम्ब्रियो में प्रॉब्लम हो सकती है अब हम कहें कहेंगे अगर एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम के लिए तो एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम नॉर्मली जो जिसको कहते हैं बच्चेदानी की लाइनिंग जहाँ बेबी ने ग्रो करना है वो कारण दो तीन होते हैं उसमें एक मेजर कारण होता है कि एंडोमेट्रियम थिन होता है थिन मतलब बहुत पतली जो परत होती है जो एंडोमेट्रियम की वो पतली होती है पतली परत में यूजअली एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता तो कई बार हमें उसे ठीक करने के लिए जी सी ये सारे थेरेपीज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है दूसरी प्रॉब्लम कि एंडोमेट्रियम तो ठीक है लेकिन उसके एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं एक्सट्रेंसिक के मतलब जो यूट्रस के बाहर जैसे ट्यूब्स है ट्यूब्स में स्वेलिंग हो सकती है जिसको हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं तो कई बार हमें वो हाइड्रोसाल्पिंग्स लैप्रोस्कोपी के द्वारा क्लिप करना पड़ता है कई बार फाइब्रॉयड हो सकता है रसौलिया हो सकती है बड़ी बड़ी जिस वजह से भी एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन होने के चांसेस कम होते हैं तो कई बार हमें वो रसौलिया निकालनी पड़ सकती है एक और कारण होता है कि अंदर से ही हमारी बॉडी अपनी बिकॉज ऑफ एप्ला या मेजर कोई बड़ी बीमारी है जिसमें हमारे खुद के बॉडी के सेल्स हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को ग्रो नहीं करने दे रहे तो उस केसेस में कई बार हमें दवाइयों या इंजेक्शंस या इंट्रालिपिड थेरेपी या इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी या स्टेरॉयड्स देके या हिपैरिन देके हमें ट्रीटमेंट दे उसको हम प्रेगनेंसी करने में हेल्प कर सकते हैं सो so, घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर आई फेल हुआ है जब आई फेल हुआ है तो आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे डिटेल में सारे के सारे अपने पुराने पेपर्स पुराने हिस्ट्री वो सारा डिटेल में देखिए और उसमें से हम हार्मोन्स कौन से मिले हैं कितने एम्ब्रियोज बने हैं कितने एग बने हैं वो सारा जब हम इवेल्यूएट करें तो कहीं तरह तरह से हम थोड़ा बहुत अराउंड सेवेंटी तक पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्या कारण है 30% परसेंट फिर भी नहीं होता तो हमें फिर एक एडवांस लैब की जरूरत पड़ती है एडवांस लैब का मतलब जिस लैब में इनक्यूबेटर अच्छी क्वालिटी का है जिस लैब में एमसी की फैसिलिटी हो एमसी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन जिसमें जो मैग्निफिकेशन नॉर्मली 400 गुना होता है वो मैग्निफिकेशन सात गुना होता है ताकि चांसेज एबनॉर्मल एग या एबनॉर्मल स्पर्म हो वो देखना देखना आसान हो जाता है तीसरा और एक चीज़ होती है जिस जिस लैब में आगे आपके टाइम लैब्स टेक्नोलॉजी या एम्ब्रियोस्कोप की फैसिलिटी हो उन उन लैब्स में भी हम आपका आगे आई करेंगे तो चांसेस प्रेगनेंसी के बेटर होंगे सो जस्ट रिलैक्स एंड आके किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए थैंक यू